giden zamanın, sona doğru olan yolculuğun içinde menzile varınca bizi ne bekliyor demeden çıktık yola. Divanesi olduğumuz bu güzel yurdumuzun yüreğimizi havası ve doğasıyla ferahlatan bir köşesine gittik bu hafta. Doğanın sanatını izledik yol üzerinde soluklandığımız gölette ve yürüdük. Her karışında farklı bir hikaye olan bu güzel topraklarda. Tüm ihtişamıyla eşsiz bir tarih ve kültürün müthiş doğasıyla bereketin diğer adıdır Anadolu. Tüm ihtişamıyla eşsiz bir tarih ve kültürün müthiş doğasıyla bereketin diğer adıdır Anadolu. Gezen bilir deyip çıktığımız yolculuklardan birisi de tarihi kendine özgü kültürü, güzel doğasıyla şehrimiz ve ülkemiz turizmine de önemli katkısı bulunan Derbent oldu. Son dönemde adı Aladağ Kayak Merkezi ile anılan Derbent'te ilk durağımız bu güzel tesis oldu. Burada geçirdiğimiz keyifli zamanı ilçe merkezindeki gezimizle sürdürdük. Buranın kendine has mimari yapısıyla bütünleşmiş olan cumbalı evler geçmişten izler sundu bize. Girişimci ilçe insanının bölgenin meşhuru olan kuru fasulyesi ya da kendi deyimleriyle börülçesi ile ilgili yaptıkları çalışmaları dinledik. Şimdi Derbent'i gezme zamanı. Gezen bilir keyif dolu yolculuklarından birisine daha çıktı. İstikamet Derbent. Derbent'te hem Aladağ'ı hem de Derbent'in o müthiş taş evlerini görüntüleyeceğiz. Ama şöyle yol üzerinde giderken bir mola vermelik Derbent'in Aladağ Göl Parkı'nda soluklandık ve gölün müthiş görüntülerini sizlere sunmaya çalıştık. Tabi yaz mevsiminde, bahar mevsiminde daha güzel görüntüler sunuyordur fakat her mevsimin ayrı bir güzelliği var ya işte şu anda da Kış mevsiminde o kar görüntüsüyle, o arkadaki güzel orman görüntüsüyle suyun bir araya gelmesi tabiatın yeni bir sanat eserini oluşturmuş. Biz de bu sanat eserini izleyerek gezen bilir diyelim. Evet, doğayla baş başa kalmanın, tarihle baş başa kalmanın, temiz havayla baş başa kalmanın daha doğrusu e, hani insanın oluşturmuş olduğu o suni kalabalıktan uzaklaşmanın insana verdiği huzuru hepimiz biliyoruz. Fakat hepimiz yaşayamıyoruz bu huzuru. Neden? Çünkü kendimize zaman ayırma konusunda her zaman problem yaşıyoruz. İşte biz diyoruz ki az da olsa kendinize zaman ayırın, kendinizden uzaklaşın ve Derbent Aladağ'daki bu güzel parkta, bu doğal göl parkında şöyle bir nefes alın ara sıra. Çünkü gezen bilir diyoruz ya, gezen aynı zamanda o keyfi yaşar ve o keyifle yaşamına devam eder. Tedbili mekanda ferahlık vardır ifadesinin en iyi görseli aslında arkamızdaki görüntü. Uzun uğraşlar sonucunda hem şehrimiz hem de bölge turizminin gelişmesine olumlu yönde katkı sağlayan Aladağ Kayak Merkezi, kış aylarının vazgeçilmez spor ve eğlencesini buluşturan bir cazibe merkezi olmuş durumda. Henüz projesi tam anlamıyla tamamlanamadığı halde bile yoğun ilgi gören bu güzel yer doğasıyla da insanı büyülemeye yetiyor. 
tesisin çalışmalarının yetkililerce yakından takip edildiği ve kısa sürede tamamlanacağı bilgisini aldığımız için şehrimiz ve bölgemiz turizmi açısından mutlu olduk. Tabi mutluluğumuzu kısa süreli de olsa bembeyaz karların üzerinde kendimizi bulunca hissettik. Evet Derbent'teyiz. Aslına bakarsanız Derbent akla getirilebilecek en güzel görüşle görüntülerden bir tanesi burası. Akla gelecek Derbent denince. Fakat şu karların içerisinde, huzurun içerisinde yolculuk yaparken Derbent'i sadece kayak merkezinden ibaret de görülmemesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü Derbent'in doğal güzellikleri de müthiş. Kayak merkezinin bulunduğu yer yüksek bir nokta, hakim bir nokta. Buranın doğal güzellikleri çok hoş. Uzun yıllardır hizmet veriyor yani birkaç yıldır hizmet veriyor yoğun olarak diyelim. Öncesi de var tabi bunun hikayesini dinleyeceğiz ama şöyle karların içerisinden Derbent'teki o müthiş görüntülerle birlikte şehrin görüntüleriyle birlikte ilçenin e, kar görüntüleri görüyorsunuz eğlenceli. Zaten çocuklarımız yeterince eğleniyor ama sadece çocuklar değil büyükler de eğleniyor çocuklarla birlikte. Hafta sonu kaçama için ya da hafta içi fark etmez kaçamak için güzel mekanlardan bir tanesi de burası. Bakalım biz de sevgili Şahin Bayram, sevgili Enes bizi yukarıdan görüyor. Şahin Bayram aşağıdan görüyor. Hemen rehberlerimiz sol taraftan görüyor. Neler göreceğiz? Hadi gezelim bakalım buralarda. Evet, Aladağ'da kayak merkezi var ve bu kayak merkezi şehre gerçekten bir hareket getirdi. Daha doğrusu iç turizme, şehrin iç turizmini ama dışarıdan da gelenler var mıdır? İlla ki Konya'ya dışarıdan gelenler, burayı merak edenler vardır. Hani Konya'nın turizminde katkı, turizmine katkı sağlayabilecek yeni yerlerden bir tanesi de burası oldu. Mazisi nedir, nasıl oluştu, nedir, ne değildir onu tabii ki belediyedeki bir rehberimizden alacağız. E biz gezen bilir diye geldik. Hem Derbent'i, Derbent'in tarihini, kültürünü, geçmişini hem de Kayak Merkezi'ni öğrenmek istiyoruz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de Aladağ Kayak Merkezi'mize hoş geldiniz. Eyvallah, eyvallah. Bu sene kısır bir dönemde geldik ama yine buna da şükür diyelim. Yine şöyle güzel bir coşku var. En azından onu görmek ee, Pandemiden dolayı bu yıl baya bir e, karda az yağdığı için e, bu yıl Baya bir şey yaptık yani. İrtifa kaybettik. Aynen öyle, aynen öyle. Geçen yıl oranla, geçen yıl yollarda arabalar almıyordu. Bu sene sıcak asfalt yapıldı. Yollarımız güzelleşti. Fakat pandemiden dolayı... Biraz sakin geçiyor ama dua ediyoruz. İnşallah daha iyi olur, daha dolu olur ki projeler de var burayla ilgili aslında. Sayın Belediye Başkanımızla da yine ayrıca bir ziyaretimiz olacak. Çok detaylandıracağız ama özetle... Burası ne zamandan beri var ve ne zamandır hizmet veriyor? 2014 yılında e, amatör olarak başladı burası. Son birkaç yıldır baya bir yoğun ilgi gördü. Tesisleşme olsa burası Konya'nın en önemli e, turistik yerlerinden biri olacağına inanıyoruz biz. İnanıyorsunuz. Peki e, yani tesisleşmeden kalsınız. İleriye dönük mesela neler planlanıyor burayla ilgili? E, planda bir şeyler. Elektrik ihalesi yapıldı. Başkan Bey daha detaylı Bilgi, ver. bilgi verecektir size. Elektrik ihalesi yapıldı. Bariyerler ihalesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde başlanacak. Yukarıya bir kapalı günübirlik tesis yapılacak. Kayak merkezinin olduğu yere. İnsanlar yukarı çıkarken Teleferiklerle çıkıyor. Aynen, aynen öyle. Buranın geleceği çok parlak. İnşallah diyelim. Efendim imarız kısa bir zamanda burası gerçekten önemli merkezlerden birisi haline gelir. Zira ee, görmüş olduğunuz manzara müthiş. Zaten buranın havası çok güzel Derbent'in. Ben oldum olası söylüyorum. Havası, doğası evet. müthiş. Ve bu doğayla birlikte de e, yoğun bir ilgi ve yoğun bir katılımla birlikte şehrin cazibe merkezlerinden bir tanesi olacağına 
biz de inanıyoruz e, ve umarız en kısa zamanda da tamamlanır ama zannedersem herhalde bir yıl içerisinde de tamamlanır. İnşallah inşallah. Bekliyoruz umut ediyoruz. Tabi görüyorsunuz bir taraftan biz sunum yapıyoruz bir taraftan arkadan uuu diye böyle çocuklar neşeli bir şekilde geliyorlar. E, gerçekten çok keyif verici ya. İnsanların mutlu olması buraya gelip mutlulukla buradan ayrılması çok önemli. Çünkü stres dolu bir hayat yaşıyoruz hakikaten. Yoğun bir hayat yaşıyoruz. O şu anki mevcut düzenin bize sunmuş olduğu hayattan da mümkün olduğunca uzaklaşmak istiyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz biz. Eyvallah Ahmet Bey. Herhalde benden bu kadar diyorsunuz başka. <gülüyor> Bir soru daha sorayım o zaman öyle bitirelim konuşmamızı. Tabii e, burada park alanı ile ilgili de güzel bir çalışma yapılmış. Gelenlerin de park alanının almadığı durumlar da gördüm tabii ben burada. Aynen öyle bu bu, bu yıl daha da belki genişletin. Bu yıl e, sıcak asfaltla park yerimizi genişlettik, çoğalttık ama pandemiden dolayı parkımızı doldurduk. Yani artık gelenler park yeri konusunda da problem yaşamayacak efendim. E, bu yıl içerisinde yine pandemiye rağmen bir kar yağışı önümüzdeki dönem Mart kapıdan baktırırsa yine burası dolar. Ama tabii onu bilemiyoruz. Zaman gösterecek. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza e, sağlık. Eyvallah efendim. Şöyle kayak merkezinin güzel karelerinin güzel görüntülerini insanların coşkusunu, mutluluğunu da aktaracağız ve Gezen bilir deyip yola devam edeceğiz. Devam edelim Ahmet abi gel. Derbent'te Aladağ'da kayak merkezinin hemen bitişiğinde daha doğrusu o e, kayakları aldığımız, kaymak için aldığımız o e, el yordamıyla çalışan kayak motorlarını diyelim ya da kayak bisikletlerini aldığımız yer. E, bir tesisin olduğu yer. Tesiste dinlenebilirsiniz, çay içebilirsiniz, bir şeyler yiyebilirsiniz. Hafta sonları için cumartesi pazar tesisin açık olduğu ile ilgili bilgiyi verdi rehberimiz. Bunun da dipnotunu düşmüş olalım. Hani birçok işletme, birçok yer kapalı biliyorsunuz pandemi dolayısıyla ama hafta sonu Derbent e, Alada Kayak Merkezi özel bir izinle tur şirketlerini alacağı özel bir izinle açık olabiliyor. İşte çay demiştik. Çayımız geldi. Abi isim neydi? Refik. Benim en çok sevdiğim şeyi yaptı Refik abi. Çayımızı getirdi. Biz de şu manzara karşısında şu arkamızda görmüş olduğunuz bu arada hemen e, arka tarafta şu an buradan görünmez ama görüntüleyeceğiz. Güzel bir göletimiz var. E, malumunuz Derbent Aladağ'ın göleti. Arka tarafta da o Anamas Dağı meşhur Beyşehir'in e, Anamas Dağı'nın görüntüsünü görebiliyoruz. Yani buraya geldiğinizde sadece kayak değil aynı zamanda kayak zevkinizin yanında göz zevkinizi de bir tazelemiş olacaksınız diyelim. Tarih ve kültürün harmanlandığı bu güzel topraklarda özellikle yer adları konusu hep ilgimi çekmiştir. Bu güzel ilçenin isminin Osmanlı'da teşkilat anlamında kullanılması adının tarihten geldiğini doğrular nitelikte. Ecdadımız Osmanlı'nın kayıtlarında dağ geçidi ve boğazlarda kullanılan karakollara derbent denilmekteydi. Ama daha da eski bir tarihe uzanır bu güzel yerleşim. Derbent, Selçuklular döneminde Eşrefoğulları Beyliği sınırları içinde kalır. Eşrefoğulları Beylik sınırları, Beyşehir ve Seydişehir'den sonra Ilgın, Bolvadin ve Akşehir sınırlarını içine alır. Bozkır, Şarki Karaağaç, Yalvaç, Gelendost, Kreli, Doğanisar ve hatta Çal gibi şehirler de zaman zaman Beylik sınırlarına dahil olur. Daha sonra Osmanlı ve Karamanoğulları devletleri arasında sık sık el değiştiren bu güzel ilçe Karamanoğulları Beyliği'nin sona ermesiyle birlikte kesin olarak Osmanlı Devleti'ne dahil olur. 
16. yüzyıl Anadolu salcakları incelendiğinde Derbent bu dönemde Beyşehir sancağına bağlıdır. Beyşehir sancağına bağlı 11 nahiye vardı. 16. yüzyılda Derbent bu 11 nahiyeden olan Göçü nahiyesine bağlı bir köydür. 18. yüzyıla ait Osmanlı belgelerine göre Derbent'in eski adı Tatarhisarı'dır. 1722 yılında verilen kayıda Tatarhisar Köyü, Derbent hizmetine tayin edilir. Bu belgede şu ifade yer alır. Ilgın kazasında dahil bulunan Tatarhisarı, Çiğil, Derbent'i ahalisi, Derbent hizmetine dahil edildi. Avarız hanelerini tediye etmek ve derbentçilik yapmakla mükellef kılındı. Konya salnamelerinde 1880'den sonra Derbent'i kayıtlı görürüz. Bu tarihte Derbent'te bir medrese bulunduğu, medresenin 40 öğrencisinin olduğu yazılır. En önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bu güzel ilçede, göletin suyu sayesinde sebze ve meyveciliğin de gelişme gösterdiği bilgisine ulaştık. Evet yollardayız. Yolların her kesiştiği nokta farklı bir hikaye anlatır. Biz de o hikayelerden bir tanesi de Derbent'te yaşıyoruz. Gezen bilir deyip yıllarca gezdik. Gezdiğimiz yerlerde de çok güzel anılar bıraktık geriye. Çok güzel hatıralar bıraktık. Umarız güzel hatıralardan bir tanesini de Derbent'te bırakırız. Onun için buradayız çünkü. Milli İrade Meydanı'ndayız. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı. Burası Derbent'in meydanı. Arkamızda görmüş olduğunuz saat, konaklar. Ve cami üçlüsünün sunmuş olduğu müthiş görüntüyü sizlerle paylaşalım istedik. Buranın tarihini ve kültürünü tanıyacağız. Kapsamlı bir şekilde tanıyacağız. Ama bir yerleşim merkezinin ismi, yeri, nerede olduğundan ziyade gerçekten oranın bir kokusunu, havasını bir solmak lazım. İşte bu hava insana aslında çok farklı bir heyecan veriyor. Ve gezinin heyecanı, gezen bilirin heyecanı da biraz buradan kaynaklanıyor diyelim. Derbent'teyiz. Tabii ki her yerin e, girişte de söylediğimiz gibi bir hikayesi var. Ve her yerin o hikayesi, tarihi, geçmişi, geçmiş kökleri hem yaşanan sosyal hayat hem de tarihi köklerine baktığımız zaman çok farklı bir e, dünyayla karşı karşıya geliyoruz. Bir yeri tanımak için uzaktan, kitaptan, e, bir şekilde ekrandan tanımak eyvallah güzel onlar ama yerinde tanımak ve yerinde bu havayı solumak bambaşka. Biz de gezen bilir diyerek gelip Soluduğumuz kadarını sizlere solutmaya çalışıyoruz Derbent'te aslında. E, Derbent ismi bir defa zaten aslında tarihi bir isim. Aynen. Derbent. E, Osmanlı tarihinde arşivlerde geçen, daha sonra Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında geçen benim bildiğim kısa tarihi ama tabii ki detaylı bilgileri İsmail abimiz İsmail Aktaş bize aktaracak. Önce kendisini tanıyalım ve daha sonra sohbete başlayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben e, İsmail Aktaş. Aslen e, Derbent mülayimliyim. Az çok e, Derbent'in de tarihini e, biliyorum her ne kadar buralarda fazla yaşamasam da. Size e, 
elimden geldiği kadar e, tarihi aktarmaya çalışacağım inşallah. Eyvallah. Yani bu konuda bir ilginiz var, alakanız var, araştırmayı seviyorsunuz ve yurt dışında da kaldığınız dönemler olmuş. Ama buraya gönül verdiğiniz için yıllar sonra buraya dönmüş e, kıymetli izleyiciler. İsmail Bey önce isterseniz isminden başlayarak yavaş yavaş geçmişten doğru gidelim. Buyurun. Şimdi e, Derbent, Derebent olarak eski tarihte Türkiye'nin muhtelif yerlerinde Derbent var. Derbent, e, Derebent olarak e, geçer e, karakol görevi yapmış dedelerimiz buradalarda. Yaklaşık 300 yıl önce Osmanlı e, devleti bizim dedelerimizi buraya karakol görevini yapmak üzere buraya göndermiş. Tabi e, ondan sonra e, köyler oluşmuş yaylalara giderek. E, göç vermişiz tabi ama... E, Gene burayı derbent olarak korumuşuz. Yani derbent burayı e, bu kesimi korumuş dedelerimiz öyle diyeyim artık. Şimdi 1930 yılında derbent e, kasabalık belediyelik e, alıyor. Ve 1989 yılında da ilçelik alıyor. Şu anda ilçe e, hafızlar diyarı olarak anılır. E, hafızlarımız meşhur. Hoca efendilerimiz vardır tarihte, hafızlarımız vardır. E, Derbent güzel bir yer. Genelde kışın soğuk olur. <gülüyor> Karlı ve soğuk olmasını Karlı da özledik tabii. Bu, bu e, bir e, i̇nsanlarımız sevecen, e, gayet cana yakın. Eyvallah. Peki tarihinden şöyle bahsedelim. Yani bu hani ahşap konaklar gördük, çok güzel cumbalı evler gördük. Yani bayağı bir tarihe de sahip aslında baktığımızda. Tarihi evler var aslında, terk edilmiş yerler de var. Ee, aslında onları e, e, turizme kazandırmak gerekiyor. Çok güzel e, eski tarihi yerlerimiz var. Bunları keşfetmek lazım. E, tabii çok da eski değil, 300 yıllık bir geçmişimiz. 300 yıllık bir tarih. Yani yaklaşık olarak. E, şey bu yani tarih. O tarihten bu tarihe yerleşim kurulmuş. Aynen. Tabii Derbent'i sadece hani buna da yiyeceğiz program içerisinde ama e, sadece evleriyle, kayak merkeziyle ya da e, bazı özel durumlarıyla değil mesela fasulyesi yani Kesinlikle. bilinmeyen yönleri var onları birazdan Aynen. işleyeceğiz. Derbent'le ilgili son aktarmak istedikleriniz var mı? Mesela meydan arkamızda görmüş olduğumuz çok güzel bir... E, Valilik o binası olarak da kullanılan şey, valilik diyorum kaymakamlık Kaymakam. binası, milli eğitim binası olarak da kullanılan Aynen. çok güzel binalar var, yapılar var. Açıkçası ben şuradan gelirken şöyle şu görüntü dedim ki evet, yani arkasında dağ var, kar var ve önündeki o tarihi binalar var. Çok hoş bir evet, şimdi aslında bura şu meydan e, tarihi bir meydan. Eskiden burada e, park alanı falan vardı, şimdi e, açıldı burayı kaldırdılar ama bu binalar sen edersen bir 150-200 yıllık vardır yani. Ee, bu bölge tümüyle e, eski bir yerleşim. Eski bir yerleşim. Genç meydanı eski bir yerleşim Aynen. oradan da yavaş yavaş merkezden etrafa doğru bir yerleşim görülmüş. Aynen. İsmail Bey çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ekleyeceğiniz ediyorum. bir şey varsa siz ekleyin. Ee, Yoksa... Teşekkür ederim sağ olun. Ee, Eyvallah. Teşekkür Efendim e, mümkün mertebe Derbent'in hani o 300 yıllık geçmişe dönük bir tarihi olduğunu o ahşap konakların arasında yine yürümeyi ben çok seviyorum. Onların keyfini birlikte yaşadık ve tabii ki hem kayak merkeziyle hem de kültürel bazı özellikleriyle Derbert gerçekten görülmesi görülmesi gereken görülesi yerlerden bir tanesi. Ve en kısa zamanda da buraya gelip buranın o doğal halini, kendine has güzelliğini de yaşamanızı tavsiye ediyoruz.
Efendim Derbent'te hem Aladağ ile Kayak Merkezi ile hem merkezindeki o güzel evleri ve tarihi yapılarıyla birlikte bir de kuru fasulye demeyi çok isterdim ama böğürtçe yazdığı için üstünde şimdi yalancı çıkmak istemiyorum izleyenlerimize. Üzerinde böğürtçe yazıyor. Çünkü bu bölgede kuru fasulyeye böğürtçe deniyor. Burada e, Derplat ya da işte Derbent platformu adı altında bir kooperatif oluşturulmuş. Tabi Nurettin Bey'den burayla ilgili detayları alacağız. Şu anda elimizde böğürçelerle birlikte e, Derbent'teki gezimizin aslında son noktasındayız. Ve burada da program noktalayacağız. Noktalamadan önce buna değinmek gerekiyor. Çünkü buraya baya bir emek verilmiş. Benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla, dinlediğim kadarıyla dilerseniz... Önce hoş geldiniz. Diyor. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Tabii sabahtan beri bize rehberlik ediyor Nurettin Bey sağ olsun. Bizimle birlikte hareket ediyor. Dağların, taşların tepesinde kayak kaptığımız yere kadar çıktı. En son bu noktaya geldik. Zahmet hoş verdik öncelikle. Hoş bak. geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eyvallah. Abi şu elimizde tuttuğumuz şey gayet güzel görünüyor. Şık paketlemesi de çok hoş. Bir de poşetli olmaması yani sağlık açısından da bunun tercih edilmesi. Evet. Şimdi biz e, böğürçe... Kooperatiften başlıyoruz. Kooperatifimiz burada atıl bir kooperatifimiz vardı. E, biz dermendimize bu kooperatifi nasıl kazandırır diye e, 8 tane arkadaş oturduk, düşündük, taşındık. Biz dedik dermendin nesi ünlü? Fasulyesi ünlü. O zaman fasulyeden yürüyelim dedik e, ve böğürçemizi üretmeye karar verdik. E, kooperatifimizin borçları vardı, onları temizledik. Yeni bir kooperatif adı altında, Derplat Kooperatifinin ismi. E, yön verdik ve bu şekilde bismillah dedik, böğürçemizi ürettik. Böğürçemiz e, üç çeşit şekilde üret, üretim şekli var. Çiftçimizden direkt biz e, peşine nakit olarak alıyoruz. E, bizim amacımız burada çiftçiye destek vermek. Ürünün e, daha değerli mahiyette satmasını sağlamak. Bunun için de gerekli tarım aletleri aldık kooperatifimize. Çiftçilerimiz rahat üretim yapabilsin diye. Böğürçemizde üç çeşit paketleme sistemimiz var. Birinci sınıf dediğimiz 8 mm çapında oluşan bir fasulye. Mağazalarda da satışları mevcut. Konya'da yerel marketlerde de satışlarımız mevcut. Yavaş yavaş satılmaya başlandı. Evet, evet. Yani meşhur böğürçemiz aslında... Ee, buradan yavaş yavaş dünyaya doğru açılıyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii tadı kokusu her şeyi farklıdır bu fasulye. Gayet tabii. Gayet. Buranın havasının da etkisiyle lezzetli bir fasulye olduğunu eminim. Şimdi ikinci hedefimizde Mart ayında Mart'ın sonunda e, konserve üretimine başlayacağız. Ve direkt Hollanda'da, Almanya'da görüştüğümüz firmalar var. Direkt e, memleketimizden ihracat planlarımız var inşallah. İnşallah. Yurt dışına da o şekilde açılmış olacak. Efendim biz de şöyle kooperatifi görelim. Hem de ee, burada böyle bir üretim yapılıyor. Küçük de olsa bir desteğimiz olsun amacıyla e, buraya gelmiş olduk. Böğürçemizle birlikte size veda ediyoruz e, ve güzel kareler sunmuş olduk derbetten. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce diyelim bir başka durak neresi olur emin olun biz de bilmiyoruz ama yeniden bir başka yerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.